रचना चैटर्जी गांगुली अतशुदी माँ रचना अपने में कोठे के इसे कौन थे के पौर्थ वन थे के मैं कौन था के आमी शोधपुर थे के इसे कोलकाता अच्छा आमी दुई कोण्ना शंता ने गड़ो भी नहीं जानु नहीं ओके रचना की छोटू ना बड़ो रचना आमर बड़ो जो बड़ो शंता ने ओके तब रात से निशुर मिला घोषण हम ही एयरपोर्ट तक ऐसे सी हमारे बड़ों में बुबई और मुद्दा बुला भी बिया है ऐसे अच्छा बुबई डाक नाम हेलो नो डाक नाम हाँ शिखा दास प्रिया दास हम ही शिक्षित मोती के ऐसे हमारे दो ही में पिया पूजा इतना हमारे बड़ों में शुरू करो आप उधर प्रथम राउंड दीदी में वो जाए थे और तो शिदी बंग रचना शुरू ओके की कॉर्डिंग बात आमी आखुन एक जोन बिजनेस ओमेन अच्छा की शेर व्याप्षा था आमा ट्रांसपोर्ट बिजनेस वो इटा आमा पार्टी बारीक व्याप्षा अच्छा ये छाड़ा हुआ मैं आमा निजेर इवेंट एंड वेडिंग प्लानिंग अच्छा इटा आमा नोटुन व्याप्षा शुरू कोडे ची एवं शॉफला तक पोते दूसरों इधर शंघातीक बड� किंतु इवेंट मैनेजमेंट इवेंट मैनेजमेंट ये तो एकदम आमान निजेश्वर एक ता माने अनुभूति थे कि ये ता आशा ये काजे लिप्त होगा माने छोटे वाला जो तो पड़ी बड़े में माने छोटे वाला प्रथम तो वर्धमान एक ठीक रामे आमान बीए हो जाए दादू ठाकुमार पहुँचने तार पोते कि तो कुनो पढ़ाशुनो शेष कोडी नही दुई शंतने जानूनी होला हम ये बांग तो खुनी आमार जीवने बे शुक्र साथ शंदे एक दिन काटते साथ चिलो किन्तु कोनो दिन भाव दे पड़ी नहीं जे आमा के व्यवसाय सामलाते हो बे ये बांग पौड़ी बारे बाय दे पुरुषेर काज गुलो का उनके कोट्टे हो बे शे दिन टा आमार जीवने ऐसे चे की होटला हम दो हजार दोस � अपने हाजिर। जानी ना तो अपुन किमा में पृथ्वी पिता मर तू चोकर सामने अंधोकार हुए गए चिलो। तो अपुन ये में जो अमर हाथ तेजी टिपे धोरे चिलो। जानी ना एक दिन है उकी कोड़ा अमर सामने आतो बड़ो हुए गए लो। शेरी ने शामा चोकर जॉल मुचिए चे। प्रोति मुहूर्त अमर मुखे हाँसी के आवार पुनराय प्रथम काज जामाड़ो ये व्यवसाय चीटा के रखते होंगे शुद्ध ट्रांसपोर्ट बिजनेस के हस्बैंड ही देखा शुरू करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिजनेस अच्छा शॉप बानु से शॉप जोगी था पौड़ी बार पासे थे के आमी शेव व्यवसाय आज के साथ बहुत छोट उन्हें एक टैगी नहीं गयी थी तार पौड़े बाटती शोमाएं तो अकुन किंतु शुद्ध तो अपन बुझे चिल्लाम जो शुद्ध आमार पौड़ी बड़े रोन्नो ऐटा जोगाए ना इस सोंगे आरो ज़्यादा आमार जुक तो आमार जो समस्तो स्टाफ लापूर तादेव मुख्य तो रोन्नो ऐटा जोगाए एवं तारा आमार साथे आतो पे शाद दिए चे जाज गामी एक ये चोले ची तापना शायद अपन की पौड़ी बार शुद्ध महिला रहा थे महिला रहा बोलते शौकुल के ये बहुत पर मानुष कोड़ा छोटो में के बड़ो कोड़ा तो अकुनी वो एक मैं आमर पासे ऐसे दारी है चे अकुनो वो आमर ओबीबा बोक आमर बंधु मतलब जाके चढ़ा आमर कुनो ये अबोलम बन बड़ो अबोलम बन जेमी छोटो कला थे के आपना कुले मानुष हुए चे आपना कासे हुए 
তাকে যোগ্যতার মতো করে হয়তো সে চাকরিতে একটা উচ্চ পদে চাকরি করে ও এখন কিন্তু সেটা আমার কাছে মানুষ হওয়ার নয় ও সবার পাশে তাকে শুধু আমাকে নয় গোটা পরিবারকে দেখে নিজের শ্বশুরবাড়িকে সমান তালে সামলায় রচনা তুমি কি করো দিদি আমি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত আর এটা একটা বড় মানে বড় পথচলা বলতে পারো আমি আমার কুড়ি বছর বয়সে বাবাকে হারিয়েছি সাত বছর আগে তো বাবার চলে যাওয়াটা সেদিন রাত্রে আমি আর মা সারা রাত জেগে ভেবেছিলাম যে আমাদের কালকে সকালটা হয়তো আর হবে না কিন্তু সেই সকাল আজকে আমরা নতুন দিন আবার দেখেছি অফকোর্স আমার মায়ের জন্য আমার মায়ের নাম অতসী যেটা দেবী দুর্গার আরেক নাম আমি মাকে দেবী দুর্গা যশোভূজা বলে মাকে সবসময় বলি কারণ মা দশভূজার মতো সবার দিকে মা শুধু আমাদের না মা পুরো পরিবারের আমি এক যৌথ পরিবার থেকে আমরা আসছি তো মা সেই সবার প্রতি সমান কর্তব্য পরায়ণা সমান দায়িত্ব শিলা শুধু আমাদের মা হিসেবে নয় মা সবার মা মা সবার ছোট মা আর আমার শ্বশুরবাড়িতে আমার শাশুড়ি ননদ হাজব্যান্ড সবার ভীষণ সাপোর্টিভ না হলে হয়তো আজকে আমার এই দুদিক সামলানো হতো না আমি মাকেও সামলাই আমি শাশুড়িকেও সামলাই তো শুধু এই মা নয় দুই মায়ের জন্য আজকে আমার দিনটা আমি স্পেশাল কতদিন হলো বিয়ে হয়েছে রচনা আমার চার ফোর্থ ইয়ার রানিং ফোর্থ ইয়ার রানিং তো বাবা যখন চলে গেলেন রচনা একদিকে তো তোমার কাছে একটা বিশাল বড় ধাক্কা বাবা নেই তারপরে মাকে সামলানো তো তখন কিভাবে নিজেকে কিভাবে তৈরি করলে শক্ত করলে কি করে মা বলছে রচনা আমার হাত ধরেছিল দিদি জানি না হঠাৎ করে হয়তো বড় হয়ে যায় মেয়েরা এইভাবেই তো আমার তো বোনও আছে আমার ছোট বোন আছে তো বোন সেদিন রাত্রে যখন এই ঘটনাটা ঘটার পর মায়ের হাতটা বোনের হাতটা ধরলাম মনে হলো আমি আমি হয়তো বাড়ির ছেলে মানে আমার মায়ের কোনো দিনই এই জন্য কোনো ক্ষোভ নেই যে মায়ের সবাই বলে যে ছেলে নেই কিন্তু আমার মা খুব গর্বিত আমরা দুই মেয়ে ছেলের প্রয়োজন নেই মায়ের ছেলের আর আমি বলি কোনো প্রয়োজন নেই আমি সব সময় সব কিছুতে মায়ের সাথে আছি আর আমি ছেলের থেকে কোনো অংশে কম নই একদম ভালো লাগলো কথা বলে এত সুন্দর নিজেকে শক্ত করে তৈরি করেছেন আপনি এগিয়ে যান দিদি ব্যবসায় আমাদের সব স্ট্রেংথ আমার মা আর একটা কথা বলি যে আমার গ্রামের বাড়িতে চল্লিশ বিঘে জমি ধান জমি আছে সেইগুলোর ধান হয় মানে ধান আগে কি জিনিস যেখানে আমি জানতাম না এখন আমি ধান উৎপাদন করি ধান যাত করি তাকে মানে খরিদ্দারের কাছে বিক্রি করি এটাও একটা বিজনেস আমার প্রচুর সাথে যুক্ত কেয়া বাদ কি করে করি আমি নিজে কিন্তু এত কাজ থাকবে তো নিঃশ্বাস নেওয়ারও টাইম নেই আমি রাত্রে ঘুমানো ছাড়া আমি এখন ভালো আছেন এখন এত স্ট্রেডি আছেন ভালো আছেন বিকজ আপনি কাজের সাথে যুক্ত আছেন ওই জন্য সি ক্যান কম্পিট মি অলওয়েজ না আমরা সবসময় দিদি বলে মা তো বলি না আমরা তিন বোন রাস্তায় কিন্তু মা মেয়েও বলবে তুমি একটু নিজে সুন্দর হয়ে যাচ্ছ তো ধীরে ধীরে আরও ওই জন্য দুই বোন মনে হচ্ছে তিন বোন রাস্তায় বেরোতে তিন বোন একদম সেটাই যেন মনে হয় একদম খুব ভালো লাগলো অত সুদি এবং রচনা দুজনের সাথে কথা বলে অল দ্য বেস্ট দুজনকেই ভালো থেকো দুজন खिलाड़ी মায়ের সাথে বন্ডিং বলতে 
তা একটু আছে মানে এখন অনেকটা স্টেবল হয়েছে দিদি মানে এখন অনেকটা বন্ধু রিলেশন হয়ে গেছে কিন্তু ছোটবেলা ভয় পেতাম মানে স্পেশালি টিনেজ যে বয়সটা যেখানে একটু শক্ত করে না ধরলে তো ছেলে মেয়েরা বলে না যে মানে ভুল পথে চলে যাচ্ছে সেখানে মা খুবই স্ট্রিক্ট ছিলেন মানে কোনো বেশি বন্ধু বান্ধব আমার নেই দিদি মানে এখনও নেই এখনও মানে সব কিছুই মা তো ছোটোবেলায় যে স্ট্রিকনেসটা দেখিয়েছে কোথাও সেরকম যেতেই তো না মানে এর ওর মা দেখতাম যে বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে কত ঘুরতে যাচ্ছে মানে পারমিশন দিচ্ছে আমি মাকে জিজ্ঞেস করবো আমায় কেন দিচ্ছ না পারমিশন মানে মা সেখানে বলতো না তুই যাবি না মানে ইভেন এখনও আমি যদি ইউনিভার্সিটিতে থাকি আমি যদি একবার মানে ক্লাসের মধ্যে ফোনটা কেটে দিই মা কন্টিনিউয়াসলি আবার পাঁচ মিনিট পর আবার রিং করবে মানে ক্লাস চলছে সেটা তো মেয়ে বড় হলে একটুখানি টেনশন মাইদের হয় ঠিক কথাই কিন্তু আপনি মেয়েকে যেভাবে মানুষ করেছেন আপনার কেত টেনশন করা উচিত দিদি যা মানে বলতে গেলে সব কিছু মানে মায়ের জন্য আমি এই জায়গাতেই পৌঁছে যাই মানে মাস্টার্স যে করছি সব কিছু মা সর্বিয়াদি বরাবর এরকম স্ট্রিক্ট মা আপনি এরকম কখনো কোন ঘটনা জীবনে ঘটেছে মমিন্দা যেখানে মাকে ছাড়া বেরোতে পারোনি বা এরকম কোন বিপদ আপ যেখানে মাই আছে যেটা মা সাপোর্ট না করলে হয়তো মানে এই জায়গায় স্টেবিলভাবে দাঁড়াতে পারতাম না টু থাউজেন্ড থার্টিনে আমি একটা রিলেশনশিপে যাই সিক্স মান্থস রিলেশনশিপ ছিল সেটা দুর্ভাগ্যভাবে সেটা টু থাউজেন্ড ফোরটিনে ব্রেক আপ না মানে যে মানুষটা ছিল সেই আর নেই আর কি বাইক অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় তো সেখানে মানে মা না থাকলে আমি এই জায়গায় আসতে পারতাম না মানে মা খুবই সাপোর্ট করেছিল তখন যে রিলেশনশিপে গেছিল সেটা মা মা একদমই জানতো না মানে এই ঘটনাটা জানা পড়ছে মায়ের সাথে এতটা ফ্রেন্ডলি রিলেশনশিপ হয়ে যাবে সেটা মানে অঘটন ঘটার পরে মা জানছেন মানে বাড়িতে তখন তুমুল অবস্থা মানে বাবা তখন তো জব করতেন এখন রিটায়ার সবে অফিস থেকে ফিরেছে পরীক্ষাই দিতে পারলো না তারপরে দিন একটা এক্সাম ছিল সেটাই দিল না পরীক্ষাটা এটা খুব স্যাড নিউজ অমিতা হ্যাঁ তারপরে দু মাস তিন মাস লেগেছিল অনেক সাপোর্ট মানে বাবারও সাপোর্ট ছিল মায়েরও সাপোর্ট ছিল মানে মা সেই থেকে বন্ধু হয়ে গেছে এখন সব কিছু শেয়ার করি মায়ের সাথে কোনো আর ভয় সেরকম লাগে না এখন আর কিছু লুকিও না কিন্তু এরপর লোকালে কান ভোলা খাবে মেয়েকে নিয়ে কি স্বপ্ন দেখেছেন শর্মিলাদি মেয়েকে ভালো করে মানুষের মতন মানুষ করব মেয়ে চাকরি হ্যাঁ চাকরি বাকরি একটা করবে নিজের পায়ে দাঁড়াবে নিশ্চয়ই তারপরে দরকার বিয়ে চিন্তা তারপরে বিয়ে তারপর তার আগে বিয়ে না অল দ্য বেস্ট মমিতা এরকম মা পেয়েছ রাগি মা কিন্তু এখন অনেক ফ্রেন্ড বন্ধু কাম রাগি মা জীবনে মমিতা অনেক এরকম ধরনের ঘটনা ঘটে যেখানে জীবন থমকে যায় কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হয় আর সেই সময় খুব কাছের মানুষদেরকে পাশে পাওয়া দরকার সত্যি যার মধ্যে সব থেকে কাছের মানুষ হলেন মা সত্যি মানে সেই সময় তুমি মাকে পেয়েছ ওকে খুব ভালো লাগলো পরিচয় হয় শর্মিলাদি এবং মমিতা অল দ্য বেস্ট মমিতা তোমার ফিউচারের জন্য আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা রয়েছে জীবনে অনেক বড় হও মায়ের সব স্বপ্ন সফল করো
বরাবরই দিয়ে এবং চন্দ্রিমা কতদিন হলো মেয়ের বিয়ে হয়েছে মেয়ের বিয়ে 4.5 বছর ওর 4 বছরের একটা বেবি আছে ছোট আবার দুই মেয়ে ও বড় তো বিয়ের পরে চন্দ্রিমা মাকে কতটা মিস করো ছোটবেলা থেকে আমার খুব বেশি বন্ধু-বান্ধব নেই বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা খুবই হ্যাঁ সিলেক্টিভ এবং লিমিটেড তো মাই হচ্ছে বেস্ট ফ্রেন্ড ফিলোজফার গাইড সবকিছু মা তো মা যেরকম ছোটবেলা থেকে শাসনও করেছে তেমনি ভালোও বেশেছে প্রচন্ড রকম তো যখনই কোথাও না কোথাও যাই যাই কিছু করি মাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই সবসময় মানে মনে হয় মা না থাকলে আমার কিছু হবে না ইনফ্যাক্ট চাকরির ক্ষেত্রেও আমি বলবো যে আমি সার্ভিস করি তো মা মনে এতটাই মোটিভেট করে কোনো কিছু প্রবলেম হলো আপস অ্যান্ড ডাউনস হলো কিছু হলো তো মা সার্বে সর্বা আমার মনে হয় মানে বিয়ের পরেও আমার মা ওই জায়গাটাতেই রয়েছে মানে আমার কোনো মানে কোনোভাবে কোনো ডিফারেন্স হয়নি কিছু আর কি বড় মেয়ে ছোট মেয়ে আপনার সাথে আছে ছোট মেয়ে আছে ছোট মেয়েরা সার্ভিস করে আচ্ছা ছোট মেয়ে আপনার সাথে থাকে আমার সাথে থাকে তো বড় মেয়ে তো বিয়ে দিয়ে দিলেন এবার ছোট মেয়ে আছে হ্যাঁ ছোট মেয়ে এবার ছোট মেয়েও চলে যাবে আমার দুজনেই সম্মান আমার কাছে মানে দুজনের সঙ্গে অ্যাটাচমেন্ট খুব বেশি কিন্তু ওর সঙ্গে একটা আলাদা রকম ছোটবেলা থেকে আমি হয়তো কিছু দুষ্টুমিও করলাম কি করব কেউ প্রপোজ করলো বা কিছু করলো সেটাও আমি এসে মাকেই গল্প করতাম যে মামা মেয়েটা কারণ ওরা অফিস ক্যাবে যেত তা ওকে বলতাম বাড়িতে আসার পরে বলতাম ছেলেটা খুব দুষ্টু কিন্তু বদমাইশি বুদ্ধি আছে আমার পিছনে লাগে হ্যাঁ তা আমি বললাম মেনে নিয়েছিলেন <laughs> 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 তারপরে চোখে জল এসে গেছিল বটে তখন মনে হয় না জীবনে আত্মত্যাগ গুলো কতটা আর ছেলে মেয়ে এইটুকু দিলেও যেন মনে হয় অনেক বড় পৃথিবী পেয়ে গেছি খুব ভালো লাগলো আলাপ হয়ে পরিচয় হয়ে সরবরি দিয়ে এবং চন্দ্রিমা চন্দ্রিমা আমি টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে আমার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি 
এখন আমি গ্রাফিক ডিজাইনের কোর্স করছি প্রিয়া মা কেমন মা মানে আমাকে খুব মানে বকে মানে মিক্স আপ একটা সম্পর্ক যেটা হয় সেইটা মানে লাইক আমাকে যদি কোনো আমি কিছু ভুল করলাম সেখানে যদি আমার বাবা আমাকে বলে যে তুই এটা কেন করেছিস আমার মা কিন্তু পাশ থেকে বাবাকে একটু বললো হ্যাঁ তোমার মেয়েটা কিন্তু খুব বার বেড়েছে কিন্তু বাবা যখন আর একটু রিয়াকশানটা আর একটু বাড়লো তখনই আমার মা বলবে ছাড়ো না চুপ করো না হয়ে গেছে হয়ে গেছে ছাড়ো না এক টাইমে শিখাদি না আমার একটা বোন আছে তো প্রিয়া মা সব কথা শুনে চলো মার অবিডিয়েন্ট গার্ল হয়েছো হ্যাঁ মানে আমার মা একটুতেই বেশি নার্ভাস হয়ে পড়ে বাড়িতে যেহেতু আমি বড় এবারে আমাকে সব দিকটা দেখতে হয় তো এদিক থেকে খুব ভালো মা এমনি খুব সাপোর্ট করে এমনি সব দিকে মানে যে কথাগুলো আমি শেয়ার করতে পারি না কাউকে তো মাকে সেটা বলি আমি বন্ধু বান্ধব আছে হ্যাঁ বন্ধু বান্ধব আছে সব বন্ধুর খবর মা জানে বন্ধু বান্ধব আমার মেয়ে বন্ধুদের সাথে তো মা জানে আর ছেলে বন্ধুদের মা জানে না ছেলে বন্ধু বলো বলো মা বলছে বলো আসলে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে ভালোবাসি এবার সেখানে তো এবার এটা মানে বন্ধ করতে হবে তো আমি বলেই ফেললাম যে এরকম এরকম ব্যাপার আছে তো তুমি একটু দেখো মিশো যদি খারাপ হয় তো আমি তাহলে আর জিনিসটা থেকে এগ মানে এগাবো না তো তারপর দেখলো তারপর আমার বাড়ির সবাই তো সেখানে সবাই মিলে ওকে পছন্দ করেছে তো সবারই পছন্দ খুব তাই তোমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে এবার মাকে ছেড়ে যেতে হবে হ্যাঁ যেতে হবে কিন্তু আমি মায়ের কাছে আসবো আমি আমি তো মায়ের কাছেই থাকবো আমি বেশি দূর তো নয় পাতি পুকুর আর আমি থাকি শীতের মো তো আমি এসে দেখা করে যাবো এ করব তো মায়ের থেকে কি কি শিখেছ মায়ের থেকে আপাতত নতুন জীবনে প্রবেশ করছো তো প্রিয়া মা তো রান্না বান্না করতেই দেয় না রান্না ঘরেই যেতে দেয় না মানে আমার শেখা দিয়ে ওকে রান্না করে ঢুকতে দেন না আচ্ছা যদি কথা পুড়িয়ে ঠুড়িয়ে ফেলে ওই জন্য এবার তো শ্বশুরবাড়ি থেকে শাশুড়ি যদি কথা শোনায় শাশুড়িও সেটাই তো আমি বলি আমার মা বলে তো শাশুড়ি খুব ভালো তো শাশুড়ি বলবে মনাকে আমি শিখিয়ে নেব আমি তখন বল আমি তখন মাকে বললাম আচ্ছা মা তুমি এরকম বলছো আমার শাশুড়ি যদি বলে মায়ের কাছ থেকে কি কিছুই শিখে আসবি সব কি শাশুড়ির ওপর ডিপেন্ড হয়ে তখন কি করব মা বলে ছাড় না আর তো কয়েকটা আছিস মা পারি সব পারি ও প্রিয়া নতুন জীবনে প্রবেশ করছো অনেক শুভেচ্ছা রইল ভালো করে সংসার করবে থ্যাংক ইউ দুই জন দুজন মার এখন দায়িত্ব তোমার উপরে নিজের মা শাশুড়ি মা দুজনকে ভালো রাখার দায়িত্ব তোমার ঠিক আছে ভালো থেকো ভালো করে সংসার করো মাকে যেরমভাবে দেখে এসছে এত বছর ধরে সেরমভাবে চেষ্টা করবে নিজের সংসারটাকে ধরে রাখতে Yeah. 
সুরকারে কি দারুণ পারফরম্যান্স দিয়ে শুরু হলো আমাদের সেকেন্ড রাউন্ড হয় তুমি নয় আমি এই রাউন্ডে এরকমই ধরনের আমরা ডান্স পারফরম্যান্স দেখব কিন্তু নাচটা দেখতে দেখতে গানটাও শুনতে হবে গান সম্পর্কিত প্রশ্ন আসবে সঠিক উত্তর দিতে পারলে প্লাস ফাইভ রং আনসার মাইনাস ফাইভ প্রথম গানের প্রশ্ন রাইট আনসার দিলে গিফট পাবে পপকর্ন সঠিক উত্তর দিলে গিফট পাবেন সান ক্রিকের তরফ থেকে প্রেসার কুকার করতে তিন নম্বর পারফরমেন্স এর সঠিক উত্তর দিলে গিফট পাবেন হট টিফিন ক্যারিয়ার সঠিক উত্তর দিলে গেস্ট পাবেন বি বনিক তরফ থেকে হেড গানের মধ্যে একটি প্রসাধনীর উল্লেখ আছে সেটি কি এই রাউন্ডে 
शेष परफॉर्मेंस शॉटिंग उत्तर दिले गिफ्ट पाबिन रेस्ट नवाज तरफ से के आए दिल की जो बातें हैं बातें जो दिल की हैं दिल ही में रखना की लब तो ना खोलूं मैं खोलूं ना लब तो पर आँखों से सब कह दिया पियूं बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना जिया डोले हाले हाले क्यों ये डोले जानू ना पियूं बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना गान हमें शून्यम तारमो देखे बिखरा तो हिंदी छोभी नाम आते हैं शिरकी बोलो शार्बोडी दी दिल दिल हाय पाइंट शांगी की इफ्तार चे रेस्टोरेंट तरफ थे के आये पास्ता प्रोसेस शेष ये डाउन डे खेला शेष ये डाउन डे दूजन हाई स्कोर शर्मिला दी मोमिता एवं शार्बोडी दी चंद्रिमा दूजन एक टेन कॉइन Angela and Sons, Adhrikato, Avijat, Ter, Merwan. Shiru Korba, Madhya, Third Round, Kaar, Dour, Kothu, Dour. नंबर पेशेंट शेखान तक के एक्चुअल निखने आश्विन ऑपरेशन उखाने थाक बिन जिन्हें निखने आश्विन उन्हें ओबीनाई कर बिन ऑपरेशन जिन्हें उखाने थाक बिन उनके गेस कर था बे जिन्हें की ओबीनाई करे देखा थे नंबर वन इशू में बड़ो बागान अनेक फूल हुए थे गाज कुर्चे गाज पुच्चे जल दिच्चे गुलो देखिए थे वेरी सर्विंग इबान नंबर टू Number 
কি দেখাচ্ছে ও ফুলের গায়ে মুছা যায় বাই বাই একটি বিশেষ রীতি অতসী দেখুন रचनार पचंद मसला मायर भाई शब्द चेना चाहिए क्लू प्रथम दुई ठाकुर हम मेर एम स्वभाव पेले दो शब्द बोलते ननद मस्त भाई एकम्र भाई तुम ननद मान बाबार बन तुम ननद मान हजबैंड बन मस्त तो भाई भाई मान हम घुरे फिर तुम हजबैंड और भाई जी हम हजबैंड मे मैं तुम मे स्टीम कूकर तीन नम्बर प्रश्न रनसार दिल गिफ्ट पा वैक्यूम क्लिनार तीन टे छवि एक कमन शब्द एम एक शब्द तीन टे छब्बर साथ मिल जाए प्रथम दुई अनुमान शाड़ी एक अंश पान सुख शांति मायर कोले सब सन्तान आश्रय पे प्रथम दुई अनुमान शाड़ी एक अंश पान सुख शांति मायर कोले सब सन्तान आश्रय पे आँचल बोझाओ शाड़ी एक अंश पान मैं शाड़ी लास्टर अंश आँचल ही है आँचल आँच हमें बोली आँच करा बोले अनुमान करा तो प्रथम दुईटा हे आँच तेज आँचल थार्टी पॉइंट 
ভুল করলে মাইনাস টোয়েন্টি পয়েন্টস সেকেন্ড চান্সে করলে প্লাস টোয়েন্টি ভুল করলে মাইনাস টেন এবার লড়াই চলছে অতসীদের সাথে শিখাদিদের অতসীদের স্কোর হচ্ছে সেভেন্টি শিখাদিদের স্কোর হচ্ছে সিক্সটি থার্টি পয়েন্টসের আনসার সবাই খেলতে পারবেন ছবিটা ক্লু শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে বৈষ্ণরা একার দেওয়া রয়েছে শিখাদেব প্রিয়াকে বাদ দিয়ে বাকি তিনজন এবার সর্বরী চন্দ্রিমাকে বাদ দিয়ে বাকি দুজন এবার বলো এক্ষুনি বেল বেড়ে যাবে প্রথম সুযোগ চলে যাবে প্রথম সুযোগ চলে গেল এবার দ্বিতীয় সুযোগের জন্য খেলবেন শুধু শর্মিলাদিরা এবং অতসীদিরা একটা ল যোগ হয়েছে এবার বলো অতসীদি ক্ষীরের পুতুল অতসীদি এবং রচনা বললেন ক্ষীরের পুতুল যদি সঠিক হয় তাহলে প্লাস টোয়েন্টি সেক্ষেত্রে আজকে দিদি নাম্বার ওয়ান হবেন অতসীদিরা আমি বলেছিলাম মাতৃ স্নেহ মাতামহ মায়া মমতা মাতৃভূমি মা দুর্গা মা দুর্গাটা হয়েছে বাকি সপ্তাহে আজকে দিদি নাম ওয়ান হয়েছেন অতসীদি এবং রচনা তাদের জন্য আজকের মতন এই পর্যন্তই আশা করি আপনাদের সকলের খুব খুব ভালো লেগেছে দেখা হচ্ছে সকলের সাথে আগামীকাল সবাইকে নমস্কার